Hello, everyone, and uh, please welcome to our final presentation with students from uh, the Mass National Academy of Civil Engineering and Architecture. This is our second spring session of design research internship program that was launched by WZMH Architects and Smart Dogs in the fall of 2022. Uh, the first session was uh, very impressive and we loved our students very much and uh, waited to hear students. And today I would like to present you Julia and Sophia, uh, two young architects who are amazing and really hard worker. Uh, during last month, uh, we had meetings with them every week and uh, every meeting and they show us their ideas. They impressed us uh, with how they implement these ideas and uh, with their progress. Uh, subject of the research project is concept for low rise uh, building for internally displaced people. And a little bit later you will understand why. Nowadays, we here at uh, WZMH and uh, architects in Ukraine and uh, architects through all over the world are uh, talking a lot about rebuilding Ukraine, uh, what is very important. But million people inside Ukraine uh, face this uh, uh, problem of uh, lack of uh, affordable and comfortable housing. That's why it's so amazing uh, how these uh, two girls, two young students, young architects uh, with passion of the bottom of their hearts started to find solution for this problem. Before we start and uh, before we show you presentation of girls, uh, we have guest speakers uh, who want to say some words. And uh, please welcome WZMH Architects and your associate principal, Grace. Please. Hello, everyone, and um, welcome again. Um, on behalf of WZMH Architects, I would like to thank the two students, their professors, and the WZMH mentors for participating in our second design internship program with the Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture. Our first program took place last year in the fall. As some of you know, WZMH is collaborating with two other universities in Ukraine with a similar design internship program with Kesada and a uh, university in uh, Kiev. This design internship program is based on a modular solution that was developed by a Canadian, Julian Bor Boron, who WZMH is collaborating with on time basis. The system he developed is called Metalock and is based on the use of cold form steel. We understand his system is now in Ukraine and a module was already constructed in a steel factory. Before I hand over the floor back to Katrina, I would like to highlight the great effort put into this by the two students, Sofia and Yulia, our two young architects, knowing how difficult it is to study in the middle of the world. I can tell you again from my personal experience living and studying during the war in Lebanon, the challenge of facing the war was never easy, but it is a fundamental aspect of the, of the success. So keep up the great work and all the best. Thank you again for joining us. And I will now give the floor back to Katrina to introduce the next speaker. Okay, thank you, Grace. And please welcome students mentors uh, from WZMH, Ukrainian architect Evgenia and Anastasia Zerkia, and they will say some words. Hello everyone and welcome and thank you for joining and participating in this great event. I'm honored to be a part of this initiative and deeply in my heart I really support Ukraine and I really hope that the war will end soon and we will rebuild Ukraine together with this young dance that we were mentoring during this internship program. And I really can't wait for them to present today and to share their ideas. I'm 
about building Ukraine and about the future of Ukraine. Yeah, thank you. Uh, hi everyone. In general, I want to like uh, tell uh, to send those for such a great job. It was quite easy to work with them. Like they were very hard working and uh, they did every work, every idea, like uh, every task as much as possible. So let's continue our presentation. And uh, we are very grateful uh, for support for all our projects uh, by the Embassy of Ukraine in Canada and especially the Global Presence. Uh, good morning, uh, everyone in Canada, and uh, good afternoon to my uh, friends and colleagues uh, from Ukraine. My name is Petro Petranko. I'm a trade commissioner and counselor in the embassy of uh, Ukraine in Canada. Uh, I cannot tell you how important the reconstruction and rebuilding efforts are for the modern Ukraine, and I cannot stress more the importance of job with ZMH partners in Canada and Ukraine are doing right now. I will not not take too much of your time, but for students uh, from uh, uh, Donbass, uh, I want to say that I think it's a common knowledge that the difficult times create strong people. And for us in the embassy and for, for us in in Canada, you are those strong people which are building and uh, rebuilding much better and stronger Ukraine. We are proud of you and we hope uh, to see the projects in Ukraine as soon as it is possible. Thank you very much. Thank you, Pedro. And please welcome Julian Maurum, founder and chief technology officer at Medarov. Uh, I'm, I'm very, very grateful to all of you for your uh, interest in what we're doing. Um, if this is going to work, I can, I'm going to actually show you a picture of the frame that's sitting at CKS in uh, Dnipro. Uh, I hope everybody's seeing that image. So, uh, so that is the frame that arrived about uh, 14 days ago and was assembled last week. Uh, and uh, did I end the? Did I successfully end the sharing? No, here I have to do that. There we go. Stop sharing. Um, so, uh, and we, we're we're very much hoping that uh, CKS and Nipro uh, can uh, build extensive numbers of buildings using this system. They're also hoping to export the frame system to other countries in Europe who are currently doing modular construction. So, uh, I'm I'm just very very grateful for the opportunity to. To participate and uh, and also, I'd like to tell you I live in the Ukrainian part of Toronto, uh, a neighborhood where there's a cultural center, community center, restaurants, and delicatessens, and so on. And I can tell you that there's Ukrainian flags everywhere, on cars, on storefronts, uh, you know, and so on. So there's a there's a strong presence here, and uh, we stand very Canadians and Canada stands very strongly with you at this time. That's it. Thank you so much, Julian. And uh, now uh, some words from mentors from the Bus Academy, uh, Konstantin Polanski, Vitaly Razovsky, and Alexei Kubanov. Uh, hello, everybody. Uh, I'm Konstantin Polanski, and I'm the Dean of the Architecture Faculty at Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture. Um, Two of us, uh, of our students, Sophia and Julia, will present their research today. Uh, I want to say that uh, they are one of the best students uh, of our academy. Uh, I hope uh, you will enjoy the results of their work. Uh, I also want to express my gratitude to WZMH Architects for such uh, an internship opportunity for our students. I want uh, to personally thank Zenon for his constant support. It is very important for us in the days. We really appreciate it. And uh, I uh, want to wish good luck 
Sophia and Julia in their presentation. Thank you. Yeah. Um, for English or Ukraine? Uh, I can Ukraine. Yes, yes. Uh, я руководитель руководитель uh, этих студентов уже на протяжении uh, нескольких лет. Они принимали активное участие в uh, различных конкурсах студенческих, профессиональных. Они обе лауреаты уже uh, бывших конкурсов и международного уровня, и нашего местного уровня. Так что это наши студенты, которые, которые наша гордость, и они показывают хорошие результаты в процессе обучения и уже имеют хорошую, хорошие наработки для своего портфолио. Поэтому с удовольствием э, предста хотим представить их, э, тоже посмотреть и представить их работу. А потом, э, может быть, еще покажем другие наши работы на эту тему. Спасибо. Доброго дня. Хотів би додати, що і Софія, і Юлія, вони наполегливо працювали над своїм проєктом, зробили, як на наш погляд, як кураторів, дуже його якісно, і сподіваємося, що ви його зможете оцінити. Звісно, роботу, яку вони робили, вона є досить актуальна. І е, в наш час е, такий скрутний, який зараз переживає Україна, е, це дуже е, потрібна і актуальна робота. Е, тому сподіваємося, що е, такі проекти е, будуть е, і под, надалі вами е, запропоновані розроблятися нашими студентами, які в нас є досвідчені і, так скажімо, кваліфіковані. Є багато, не тільки є Софія і Юлія. І сподіваємося, що у подальшому це набуде розвиток. Все, дякую. Так, ми готові. Можете презентувати нашу презентацію. Вітаємо! Ми студентки першого курсу магістратури Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Мене звати Яригіна Юлія, я навчаюсь за спеціальністю архітектура та містобудування, спеціалізація архітектура будівель та споруд. А мене звати Забродіна Софія, я навчаюсь за спеціалізацією містобудування. Зараз ми, як і наша академія, є внутрішньо переміщеними особами, тому що в наш дім на схід прийшла війна. Ми змушені були покинути наші оселі та переїхати в більш безпечні області нашої країни, на Захід, і зіткнутися з багатьма новими для нас проблемами, де головна з них – пошук нового житла. Саме тому хочемо продемонструвати вам нашу концепцію комплексу малоповерхових будинків і застосування модульної металевої конструкції для внутрішньопереміщених осіб. З моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 1 квітня нараховується близько 150 тисяч зруйнованих житлових будівель. З них 17,5 тисяч багатоквартирних та 132 тисячі приватних домівок. Ворог знищив близько 15 мільйонів квадратних метрів житла для українців. Це, наприклад, стерти з лиця землі, Місто Мар'янка в Донецькій області, воно було сусіднім містом від мого. Кожен день мій дім знищує до них пізнання. Майже 70% людей покинули свої оселі за змушені бігти від щоденного терору зі Сходу. Та навіть 15% наляканих із центральної України переїхали за кордон. Кожен день у кожному куточку України не стихає повітряна тривога та щоденна загроза ракетних обстрілів. Напевно, не лишилося жодного міста, 
яке б не бачила б ворожого снаряду. Внутрішньо переміщені особи зі Східних областей, де наразі ведуться активні бойові дії, вимушені були шукати житло самостійне чи звертатися до спеціальних пунктів прийому біженців, такі як школи, дитячі садки, спортивні зали, міські ради, будинки культури та інші. Близько 800 тисяч людей втратили свій дім. Волонтери можуть розміщувати в одній кімнаті для прихистку одночасно до 50 людей, щоб допомогу отримали всі нуждані. Коли до мого міста Терецьк Донецької області прийшла війна, я та моя сім'я вимушені були покинути домівку та евакуаційним потягом добиратися до більш спокійних регіонів України на захід. На вокзалах нас та інших постраждалих людей зустрічали волонтери, які пропонували різну допомогу – медичну, психологічну та й найголовніше – прихисток на перший час. Є нагальна проблема нестачі житла, комфорту постраждалих осіб, проблеми у соціальній адаптації, продовження ведення звичайного життя, довготривале будівництво нових багатоповерхівок, Катастрофічна нестача інклюзивного житла для маломобільних груп населень, процент яких зріс разом з війною. Вивчивши вітчизняний досвід та світовий, стало очевидно, що гарного прикладу модульного житла в Україні немає. Ми пропонуємо будувати тимчасове модульне житло з металевою конструкцією, яка дозволить поліпшити ситуацію з нагальними проблемами, пов'язаними з житлом для кожного постраждалого від терору. Ми намагаємось забезпечити всіх однаково комфортними умовами, створити соціальний простір, житло, яке швидко збирається, доступність та інклюзивність, адаптовану архітектуру та сталість дизайну. Перші пошуки ідеї для створення модульного будинку. З самого початку ми впроваджували сталий дизайн та сталу архітектуру. Проєкт розроблений таким чином, що він може бути адаптований під різні умови місцевості, форми ділянок та завдання щодо щільності поселення. Ми обрали ділянку в Західній Україні, так як там велике скупчення біженців. Генеральний план. Модульні будинки можливо буде блокувати між собою в будь-яких варіантах та розташовувати в будь-яких містах, як на то дозволить місцевість, що є дуже важливим у сучасних умовах переповнення західних міст. Кількість мешканців, які можуть проживати в одній секції, становить 150 чоловік. Житлова площа на одну людину – 8,5 метрів квадратних. Площа забудови – 597 метрів квадратних. Модуль складається з таких матеріалів, як утеплювач мінераловатний, металева конструкція фірми «Металок», монолітна балка «Ростверк», стінова панель «МДФ», утеплювач пінополістирольний, палік «Вінтові». Ми пропонуємо використовувати металеву каркасну систему. Приблизна вартість реалізації проєкту становить близько 300 доларів метр квадратний. Перший поверх модульного будинку для внутрішньо переміщених осіб відданий повністю для маломобільних груп населення та має безбар'єрний доступ. До відпочинку на покрівлі або до других поверхів мешканці можуть дістатися за допомогою ліфта або сходів. Також саме на першому поверсі зібрані всі загальні приміщення, такі як житлові блоки, загальний простір, кухня, Дитяча кімната, підсовні приміщення, медичний кабінет, санвузол, пральна та спортивна зала. Другий поверх зайнять житловими кімнатами на 61% для різних груп населення. Передбачено мінімальний загальний простір, є вихід на галерею. На третьому поверсі передбачена експлуатована покрівля з зонами відпочинку, навісами та невеликим садом для розведення невеликих сортів овочів та квітів, для того, щоб допомогти людям швидше адаптуватися. Над третім поверхом також розташувалася експлуатована покрівля. На різних секціях можливо влаштувати як і сад, так і сонячні панелі, можливо чергування, для того, щоб ці будинки мали змогу бути автономними від загальної мережі. 
Кімнати поділяються на такі, як кімната для маломобільних груп населення, житлові кімнати, загальні кімнати, транзитні приміщення, кімнати медичної допомоги, кімнати обслуговування, кухня та їдальня, санвузол. Переваги рішення. Мобільність. Житлові модулі можна транспортувати на будь-яку відстань. Швидке зведення. Модульний будинок збирається за 1-2 місяці. Різноманітність конфігурації. Особливості модулів дозволяє створити житло під конкретні запити. Економія. Модульний будинок обійдеться значно дешевше за звичайний. В оздобленні фасаду ми застосовували дерев'яні рейки у формуванні балконів, металеві огорожі та білу штукатурку. Кімнати передбачені для різних груп населення – для одинокої людини, для маломобільних груп населення, для сімей, у складі якої двоє та п'ятеро людей – літні люди, студенти. Це візуалізація внутрішнього двору. Намагалася створити соціальний простір, в якому кожна людина змогла повернутися до звичайного життя та відпочити, покращити моральний стан, адаптуватися в новому соціумі. Післявоєнне застосування. Ефективною альтернативою повторного використання модульних будиночків може бути їх встановлення як пунктів рекреаційних комплексів, дитячих таборів та хостела. Можна обрати інший шлях – переробки окремих складових будинку – пластику, металу чи дерева. Ви хочете додати щось від себе? Софія, Юлія, можливо, ви щось хочете додати? Дійсно, хочемо подякувати всім, хто приєднався до зустрічі, підтримав нашу концепцію. За останні вісім тижні ми дійсно відповідно попрацювали і разом. Хочеться сподіватися, що після вони тут стане краще, і що люди знайдуться дві кінцівих тисток, і що ця концепція все ж таки знадобиться для України, і в нас може допомогти людям. Так, і нам дуже було приємно працювати з вами. Дуже сподобалось. Нам заявляли. Я хотіла сказати, що дуже, зважаючи на те, що ви витратили не дуже багато часу на це все, ви зробили дуже великий об'єм роботи, і це дуже класний результат. І те, що ви зробили анімацію, відео, 
все, все, все супер класно. Тільки трошки сумний голос на презентації, а так все супер. Дякую. Дякую. Я хочу додати, що ми дійсно нам дуже сподобалось працювати з дівчатами. Їх ідеї були дивовижні, вони чудово працювали. Ми бачили кожну зустріч, ми бачили, як вони розвиваються, як вони дослухаються до наших порад. Створю, як вони створюють свої проекти, і так от, як сказали їх наставники, що дівчата дуже працюються. Це видно, це відчувається по їх роботі, по їх результатах. І дуже талановиті. Дуже так. Ми сподіваємося, що вони мають бути раді. Maybe someone has any questions regarding the presentation that you've seen today to girls, to, to us, to in general questions or comments or feedback. We will be glad to hear that. Yes, please, Julia. Yes, I'd, I'd just like to say I was very, very impressed by the quality of the uh, presentation. Uh, the especially the rendering and the fly through was really, really good. Uh, it, it what you've created is a place that it, it looked it looks like it would be wonderful to live there. Uh, so uh, congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you, Julian. If there will be any comments or feedback. Шановні друзі. Я хочу запропонувати вам ще деякі роботи, бо ми працюємо на цю тему. Війна вже, у нас війна вже дуже довго, і тому ми на цю тему вже деякі інші роботи зробили. Ось, наприклад, це ситуація у місті Святогірськ, це недалеко від, від Краматорську. І ось така ситуація з мостом був зруйнований в результаті, в результаті подій військових дій, був зруйнований міст і пошкоджена така святиня, святиня православна святиня Лавра, Святогірська Лавра. Наші студенти в цьому році зробили пропозиції по відновленню цього, цього мосту. Хвилинку. Я хочу запропонувати. На місці зруйнованого мосту Студенти зробили ось такі проекти будівництва нового моста, бо його треба, треба робити заново. Ось така серія ідей просторових. Дуже цікавих і студенти, студенти з задоволенням працювали над цим завданням і ми отримали, пропонуємо наші результати до розгляду вже в департаменті архітектури і будівництва. І, і взагалі питання відновлення відновлення е, після результатів е, війни. Вилинку я ще наступне відео. Бо у нас, зараз спочатку воно, у нас дуже багато, на жаль, таких прикладів, 
до яких потрібно прикладати і вміння, і навички наших студентів. Це теж роботи наших студентів по конкретному, конкретних таких прикладах руйнувань. Студенти у вас вражаючі. Ви, як наставники, я думаю, це завжди для вас. Дуже дякую. Якщо немає питань, питань, ми будемо зустрічатися на наших наступних сесіях. Ми будемо мати інтерніші програми з КСАДА з Харків університету. З цих студентів ми маємо в жилі фінальну презентацію архітектурної компетиції. Ми маємо багато нові ідеї, як допомогти Україні, як допомогти українським студентам. And architect. And thank you for very much for joining us to be with us. Thank you, girls. You are amazing. Keep going. You're the best. Yeah, we are very proud of you and we are very glad to work with you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Yeah, goodbye. Goodbye.